、世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。ハイテカと申します。今からちょうど1ヶ月前ぐらいですかね、11月の初旬に、講談社の社内でね、割とたくさんの人員を割いていただいて、まあ、テストプレイ会というか、レビュー会みたいなものをやっていただいて、そこで出た話なんかをもとにですね、担当編集の方、まあ、うちは2名いらっしゃるんですけど、その2名の方とね、協議させていただいて、ここはこうした方がいいんじゃないか、みたいなね、ここを直していきましょうという話があって、で、この1ヶ月間でね、そこに関して、まあ、修正、直してきてたという、なんところ流れになります。大きなポイントとしては、やっぱりチュートリアル関連ですね、を強化していったっていうところと、あと敵の作りですね、特に序盤に出てくる敵の作りなんかがね、結構雑だったところもあったので、その辺を、まあ、出た意見なんかを参考にリニューアルしていったという感じになります。で、マップの全体像からの話をちょっとさせてもらうと、ここにね、大きな岩があるんですけれども、この岩より右手側方面がね、1ヶ月前からすでにあった既存のエリアそして岩から左手側のエリアがこの1ヶ月ぐらいでね新しく作ったチュートリアル専用のエリアっていう感じになってますこのエリアでチュートリアルをね一通り完了してこっちの右のねファーストステージの本編へと進んでいくという流れになっておりますでは、チュートリアルエリアの中でね、まだ紹介できてないところを順に見ていきたいと思います。前回の動画ではね、このエネルギーを放出している最中の地罰の周りを紹介したと思うんですが、前回時点ではね、まだこの木組みの足場とかは多分おそらくなかったですよね。この辺今週追加したところになってます。ポイントとしてはね、やはりここを攻略中は、遠くの方に見えてるね、反流の貼り付けが見えないというところを意識して構築していってます。えー、どんどん登っていきまして、この地罰のね、すごい近く。なんかも木組みの足場で通っていくようなエリア攻略、順路になっております。この地罰の見た目に関してなんですが、これね、ちょっと戦闘中に発生する地罰のモデルをそのままでかくして配置しちゃってるので、なかなかね、近くで見るとテクスチャの解像度とかがね、ちょっとすごいことになっちゃって、見た目が厳しいっていうところがちょっとネックポイントとしてあります。これに関しては複数の小さなモデルを結合させて、この大きな地罰にするとかね、そういう対処がおそらく必要になってくるかと思うんですが、ちょっと見た目、ビジュアルのクオリティに関する話なので、ちょっと後回しになっちゃってます。で、このまま進んでいきますと、え城壁の上にね、出てくるんですけれども、ここを左に行くとね、前回動画で話してたチェックポイントへのショートカットっていう形になってます。はしごを蹴下ろしてね、え以前使用したチェックポイントへ戻れるというところですね。このショートカットの塔の隣にですね、もう一件塔を追加して、ここはちょっと渡り廊下的なもので繋げて、探索寄り道ルートとして整備しようかなと思っていますで、右手の方に進んでね坂道登っていくと正規ルートとなってるんですがこのマップですね作るときに一貫して僕が気にしていることとしてあそこ行けそうだなって見てた場所に実際に行くことができるっていうのを割とコンセプトとして作っているところがあります。この崩れかけの砦なんかもね、ゲーム開始して約5分後ぐらいですかね、に一応視界には入っている、えー、見ることができる場所になってます。この端っこあたりにね、光るアイテムなんかを配置して、あ、あそこ行けそうだな、みたいなイメージ付けもしていきたいな、なんて思ってます。でさらに言うと、過去動画でね、紹介した崩れた境界あったと思うんですけど、あちらの玄関位置からも、この崩れた砦、見えるようになってます。で、何やかんやね、この中途リアルエリアぐるっと回って攻略進めていくと序盤から見えていた砦に到達するというような形になっています反対に言うとですねこの砦から下を眺めると一番最初にね通った使ったことのあるチェックポイントが見えたりとか遠くの方を見渡すとね先ほど言っていた崩れた境界の玄関口が見えるという形になってますこういったまあつながってる感というかねマップの構造がプレイヤーにねこうひしひしと伝わっていくようなそんな構造をちょっと意識してこの辺はうまく作れたんじゃないかなと思ってます。あとは、この階段登っていくとですね、チュートリアルエリアの中では一番標高が高い場所、チュートリアルボスとの戦闘が行われるエリアに到達するわけなんですが、ここですね、まだちょっと床とかを全然整備してないので、真緑一色のね、バリバリ作りかけですよっていう見た目になっちゃってます。ここに配置するボスの強さとしてはね、そんなに強い敵にするつもりはなくて、チュートリアルでね、学んだことをうまく活かすことができれば、順当に倒せるような、そんな感じのボスに仕上げたいと思ってます。このボスのクオリティはね、おそらくめちゃくちゃ大事になってくると思うので、ちょっと気合い入れてね、作っていきたいなと思ってます。で、このチュートリアルボスエリアでもね、同じく反流の貼り付けがまだ見ることができないっていうところをちょっと徹底しようと思ってます。で、ボスを倒した後にね、
この縄文のところに大きな門があってちょっとね門を配置してないんで今見えちゃってるんですけど想像イマジネーションで補ってください門をズサーッと開くと韓流の貼り付けとねめちゃくちゃ目が合うっていうような位置関係になってますそして一泊置いてからね眼下に広がるファーストステージの全貌が目に飛び込んでくるというような流れですねというわけで、ここまでの流れをね、また今週中にでも、えー、担当編集の方2名にテストプレイしていただこうかなと思ってます。大勢の社員さんに協力してもらうね、レビュー会に関しては、ちょっと何度も何度も行えるというわけではないので、それに関してはね、来たるべき時に備えてチャンスは残しておこうと思います。なので、今週のテストプレイではね、1ヶ月前の大規模なレビュー会によって出ていた不満点などがしっかり改善されているか、それに伴ってね、新たな問題等が出ていれば、そこも指摘していただいて、えー、しっかりと取り入れていくというようなテストプレイになればいいなと思っておりますというわけで今回この辺で失礼しますお疲れ様でした